హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హాల్ స్టిక్ తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ వన్ సి ట్వంటీ త్రీకి సంబంధించి షార్ట్స్ అయితే చూద్దామండి ఓకేనా షార్ట్స్ పెట్టమని నాకు కామెంట్ అయితే చేశారు ఆల్రెడీ ఫటాఫట్ సిక్స్టీ అనేసి నేను ఒక వీడియో అయితే పోస్ట్ చేశాను చాలా సంవత్సరం క్రితం అనుకుంటాను సో అందులో ఏంటంటే చాలామంది చెప్పింది ఏంటి అంటే మా సిలబస్ అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్లో ఉన్నది కూడా ఉన్నాయి మేడం అనేసి సో అదేంటి అంటే అది ఎప్పటి నుంచో వచ్చిన మెటీరియల్ అనమాట సో షార్ట్స్ మాత్రం పక్క క్వశ్చన్స్ అండ్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి అందులో ఓకే మీ సిలబస్ అన్నది ఒకసారి పక్కన పెట్టుకొని మీరు చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు సి ట్వంటీ త్రీ గురించి మనం చూద్దాం సో ఇందులో నేను ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అయితే నేను నోట్ చేసుకున్నాను ఓకేనా ఇంపార్టెంట్స్ అని చెప్పేసి సో మీరు ఇవన్నీ ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఓకే ప్రి కంపల్సరీ చూసుకోవాలన్నమాట ఓకేనా సో వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ని కూడా ఓకే చేయండి దానివల్ల నేను లేటెస్ట్గా పెట్టబోయే ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ అనేది డైరెక్ట్గా మీ మొబైల్కి అయితే వచ్చేస్తుంది ఓకేనా సో ఫస్ట్ది లిస్ట్ అవుట్ ఎయిట్ స్టాండర్డ్ సైకిల్స్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్ ఓకేనండి ఎయిట్ స్టాండర్డ్ సైకిల్స్ ఉంటాయి కదా మనకి ఎన్ని త్రీ ఉంటాయి ఆ త్రీ యొక్క లిస్ట్ అవుట్ చేసేసి వాటి యొక్క అప్లికేషన్స్ అనేవి చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ డిఫైన్ ద టర్మ్ ఆఫ్ ఎయిట్ స్టాండర్డ్ ఎఫిషియన్సీ ఎయిట్ స్టాండర్డ్ ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏంటో డెఫినేషన్ రాయాలి అలాగే ఫార్ములా కూడా రాయాలి కంపల్సరిగా ఫార్ములా ఉన్న వాటికి మళ్ళీ పర్టికులర్గా విత్ ఫార్ములేట్ అండ్ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని కూడా అడగడండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏంటి తెలుసు కదా మనకి ఇంటూ హండ్రెడ్ వస్తుంది సో ఎఫిషియన్సీ అన్నంత మాత్రం మళ్ళీ మనం ఇంటూ హండ్రెడ్ వేయాలని కాదు ఎఫిషియన్సీలోనే మనకి ఇంటూ హండ్రెడ్ ఎలాగైతే ఉంటుందో ఇక్కడ దేనికైనా కూడా ఫార్ములా ఉంది అంటే కనుక కంపల్సరిగా మీరు డెఫినేషన్ రాసిన తర్వాత ఫార్ములా కూడా రాయాలి త్రీ మార్క్స్ అయినా కూడా ఓకేనా డెఫినేషనే కదా అడిగా డిఫైన్ అన్నాడు కదా డెఫినేషన్ రాసేసి వదిలేస్తానంటే అవ్వదు సో డెఫినేషను రాయాలి ఫార్ములా కూడా రాయాలి ఓకేనా అది మాత్రం మర్చిపోకూడదు ఓకే నెక్స్ట్ అజెప్షన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ స్టాండర్డ్ సైకిల్స్ ఓకే వాట్ ఈస్ ఎయిర్ స్టాండర్డ్ సైకిల్స్ యొక్క అజెప్షన్స్ ఏంటి ఉండాలి అలాగే అజెప్షన్స్ ఫర్ కార్నాట్ ఆటో డీజిల్ సైకిల్ గురించి కూడా మనం చూడాలి నెక్స్ట్ కంపారిజన్ బిట్వీన్ ద ఆటో సైకిల్ అండ్ డీజిల్ సైకిల్ ఓకే ఈ కంపారిజన్ అన్నది ఏంటి అంటే ఎస్ఐ ఎస్ఐకి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది అలాగే షార్ట్స్లో కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ అన్నది ఉందండి ఓకేనా అంటే ఫైవ్ మార్క్స్కి అలాగే నెక్స్ట్ త్రీ మార్క్స్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ అనేది ఇది ఉంటుంది ఓకేనా కంపారిజన్ అన్నది చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ స్టేట్ బాయ్స్ చార్లెస్ అవగ్రాడోస్ రెనాల్స్ అండ్ జౌల్స్ లా ఓకేనండి సో మనకున్న లాస్ అన్నిటినీ కూడా మనం నేర్చుకోవాలి విత్ ఫార్ములాస్ అంటే పీ పీవి ఈక్వల్ టు కానిస్టెంట్ పీవి పవర్ ఎన్ ఈక్వల్ టు కానిస్టెంట్ పీవి పవర్ గామా ఈక్వల్ టు కానిస్టెంట్ సో ఇలా ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా ఫార్ములేషన్స్ అన్నవి నేర్చుకోవాలి నెక్స్ట్ స్మాల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే స్మాల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నవి కూడా మనం నేర్చుకోవాలి అంటే టీ వన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం పీ టూ ఫైండ్ అవుట్ చేయటం వాల్యూమ్ వి వన్ వి టూ ఫైండ్ అవుట్ చేయటం ఇలాంటివి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి స్మాల్ ఆన్సర్వి సో అవి కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి నెక్స్ట్ డిఫైన్ సిస్టమ్ సరౌండింగ్స్ అండ్ బౌండరీ ఓకే డిఫైన్ ద సిస్టమ్ బౌండరీ సరౌండింగ్స్ అండ్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడానమిక్స్ అండ్ జీరో ఎత్తులా కూడా అడుగుతాడు అండి ఒక్కొక్కసారి ఓకేనా జీరో ఎత్తులా కూడా అడుగుతాడు ఓకే జీరో ఎత్తులా నెక్స్ట్ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ ఓకే ఎంట్రోపీ అండ్ చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ ఓకేనా ఏంటండి ఎంట్రోపీ అండ్ చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ విత్ ఫార్ములేటెడ్ ఓకే స్టేట్ పాత్ ప్రాసెస్ స్టేట్ పాత్ ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ ఇర్రివర్సిబుల్ అండ్ రివర్సిబుల్ ఓకేనా రివర్సిబుల్ అండ్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ అలాగే హీట్ ఇంజిన్ హీట్ పంప్ రిఫ్రిజరేషన్ మిషన్స్ ఓకే యూనిట్ కన్వర్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఫస్ట్ యూనిట్లో యూనిట్ కన్వర్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే కిలో పాస్కల్ ఇచ్చింది న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్స్లోకి అంటే ఎంఎం స్క్వేర్స్లోకి మార్చడం ఓకేనా సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీరు చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ టెంపరేచర్ అండ్ యాబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ ఓకే ఏంటి టెంపరేచర్
ओके लिस्ट आउट द थर्मोडनामिक प्रोसेस नैक्स्ट फार्मलास् and pv ts diagrams for the process any process lante constant volume process constant uh, pressure process so ilante untai kada isothermal process isobaric polytropic ivanni kuda untai kada avanni meeru formulations and pv ts diagrams kuda meer practice avvali next define fuels types of fuels ओके अडवांटेजेस एंड डिअडवांटेजेस आफ फ्यूल फ्यूल अंत थ्री टाइप उ सालिड लिक् गैस सो व संबंधी अडवांटेजेस एंड डिअडवांटेजेस नैक्स्ट अप्लीकेशन सारी चूस ओके रईट डोन टू अडवांटेजेस डिअडवांटेजेस अं अकेशन आफ दि एनी एनी टाइप आफ फ्यूल अड़गु ईदर सालिड अड़गु लेक्ना अड़गु फ्यूल सारी गैस अड़गु ओके नैक्स्ट नैक्स्ट क्वेश्चन एलसीवी अंड हिवी डेफिनेशन अंडी ओके लोअर कैलोरीफि वाल्यू अंड हयर कैलोरीफि वाल्यू डेफिनेशन अलगे वित् फार्मला चूस नैक्स्ट एलसीवी की एसिवी की संबंधी प्रॉब्लम्स चूस ओके नैक्स्ट वट कंबन अंत डिफाइन कंबन ओके सो रईट द फार्मला फर् हिवी एलसीवी एलसीवी विथ ड्यूलांग फार्मला अन्ट एनी टू अकेशन आफ सालिड लिक् गैस इंदा के नीचे कदा एनी थ्री थ्री टाइप आफ फ्यूल मन की अड़गुन सो इवी शार्स अन्ट मेन इंपारटे शार्स इवी चूस सरपोमी ओके प्रॉब्लम्स एवं उन्यो कंपलसरी प्रॉब्लम्स अभी ने प्रॉब्लम्स मेन थर्मल इंजनी की प्रॉब्लम्स अभी चाल मेन ओके ना इकड़ मन के अंत नीन आलरे एसईस एला प्रिपेर अव्वाल एसईस मॉडल्स अभी चपाँ ओके कमिंग आफ वीडियो प्रॉब्लम्स एला चेयर नेता ओके नोस्टा ओके वीडियो कच्चे लाइक चेक शेर चयें अलगे मैं झानल फस्ट टाइम कूसते प्लीजी सब्सक्रैब् चुस्को इवेज इट ईज प्रिपेर अवि वीट अट्लीस्ट अवट आफ सिक्स अना वस्ताई ना एक्सटिमेशन प्रकार ओके अवट आफ सिक्स अना मन को सिक्स थ्रीज सो ए मार्क्स अभी मन की कोई वे चान्स अभी उन्ना इंका मन अदृष्ट बहुत टोटल टेन क्वेश्चन वीट वा मन की अदृष्ट कल वे कदा इंदो चूस मैक्सीम सी ओके एसईस नीन आलरे वीडियो चसा इकड़ाई बार इस्ता अलगे एंड आफ दि सैक्न नीन प्रोवैड्स्ता ओके एसईस एवे चलना ओके रे प्रिपेर अच्छे सो इक चूँ मन की इधी सी ट्वेंटी पेपर अंडी ओके ट्वेंटी पेपर इधी सी ट्वेंटी पेपर लईट एनी थ्री लिमिटेशन आफ फस्ट लाफ थर्मोडनामिक ओके फस्ट लाफ थर्मोडनामिक इच्छा नैक्स्ट इक हीट इंजन नीचे हीट रिजक्षन अंत थर्मल एफिशिय हीट रिजक्षन अभी फैंड तरवा क्यार्टरिस्टिक आफ अंत अर्थं का अंत मोडल एला ओके क्यार्टरिस्टिक आफ गैस काटेंट इच्छा ओके नैक्स्ट इक चूसारा एवग्राडोस मन असल अंत इंपारटे का मन अदृष्ट बन मनमेम प्रिपेर आवा अदे अंदर मन पक्का को सबजेक्ट का बट्टी प्रतीदी चूस मैक्सीम ट्रई ची ओके सो इक चूसरा मैथमेटिकल एक्सप्रेस फर् चेंज इन एंट्रोपी अंड टर्म्स कांस्टेंट वाल्यूम प्रासेस अंड अडिबैटिक प्रासे सो इला अड़ता सो पीवी डयाग्रम फर् पालिट्रोपिक प्रासेस कांस्टेंट प्रेजर प्रासेस अंड कांस्टेंट वाल्यूम प्रासेस ओनली पीवी डयाग्रम गीस्ते सरपोमी चूसरा डिफाइन एयर स्टाडर्ड एफिशिय स्टेट एनी टू अजपन मेड वित् द अनासी आफ एयर स्टाडर्ड सैकिल सो एयर स्टाडर्ड एफिशिय डेफिनेशन रि टू अजपन अभी राय ओके इकड़े अंत ए रीचर क्लैम दट His engine works between the temperatures it is said. The efficiency is said. Next to claim the correct or not, the reason behind the your answer. It ain't the ante mano. On ga chayal si untonde. Okay na? Ido ko question. So ila kuda adige chances anna bi unta. Next to define calorific value. नाट एलसीवी हेचीवी अंडी कैलोरीफि वाल्यू अंत अड़गा नैक्स्ट हेचीवी अभी फैंड चेयना ओके हेचीवी अभी फैंड चेयना नैक्स्ट मन की प्रॉब्लम अभी डैरक्ट इच्छा 
C20 వాళ్ళకి డైరెక్ట్ ప్రాబ్లం అనేది ఇచ్చేసాడు సో ఫిల్ ద టేబుల్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ రైట్ ఎనీ త్రీ సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ అండ్ డ్రా ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ రెఫ్రిజిరేటర్ హీట్ పంప్ సో రెఫ్రిజిరేటర్కి హీట్ పంప్కి ఒక లైన్ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేసి రెండింటికి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ అన్నవి చూడాలి నెక్స్ట్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ సిపి సివి అండ్ ఆర్ ఓకేనా దానికి సంబంధించి ఒక ప్రాబ్లం అయితే ఇచ్చాడు ట్యాంక్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి మనకి ఇలా ఒక ప్రాబ్లం ఏ బిట్ బి బిట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇక్కడ ఏంటంటే వన్ కేజీ ఆఫ్ సివో టూ కన్స్టా కంటైన్స్ ఫ్రిక్షన్ లెస్ పిస్టన్ సిలిండర్ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి మనకి ఇలాగా ఒక ప్రాబ్లం అయితే ఇచ్చాడు ఇనీషియల్ కండిషన్ ఆఫ్ ది బార్స్ క్యాలిక్యులేటెడ్ వర్క్ అండ్ ఫైనల్ ప్రెజర్ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి నెక్స్ట్ అలాగే దానికి సంబంధించి అడియాబ్యాటిక్ ఇండెక్స్ అనేది గ్యాస్ ఇచ్చ అడియాబ్యాటిక్ ఇండెక్స్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ ఓకే అడియాబ్యాటిక్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ ఈజ్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఇచ్చాడు ఓకేనా ఐడియల్ గ్యాస్ సో దాని నుంచి మనం ఫైనల్ టెంపరేచర్ అండ్ వర్క్ డన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి నెక్స్ట్ డిరైవ్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఎయిర్ స్టాండర్డ్ సైకిల్ ఆటో సైకిల్ అనేది డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసాడు నేను ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నాను కార్నర్ డీజిల్ ఆటో కంపల్సరిగా డెరివేషన్ ఫార్ములాస్ అన్నవి నేర్చుకోండి డైరెక్ట్గా మనకి క్వశ్చన్ అన్నది వచ్చేస్తుంది ఇందులో సి ట్వంటీ కాబట్టి ప్రతిదానికి పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి పార్ట్ సి అన్నది ఉంటుంది సో పార్ట్ బిలో మళ్ళీ ఏ బిట్ బి బిట్ అన్నది ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ సిలబస్ అలా ఉంది కాబట్టి మీరు ఆల్రెడీ మనకి ఏంటి అంటే కంపల్సరీ పేపర్ చూసారు కదా మనకి ఏంటి ఏ ట్రిపుల్ ఏ ఏ డబుల్ ఈ పేపర్ చూసారు కదా సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ సింగిల్ క్వశ్చన్స్ అన్నవి ఇచ్చేసినా కూడా మనం ఆశ్చర్యపోయిన అవసరం లేదు సో కాబట్టి కరెక్ట్గా ప్రిపేర్ అయితే కనుక పాస్ అయిపోవడం ఈజీ అండి చాలా ఈజీ సి ట్వంటీ త్రీ పాస్ అవ్వడం ఓకే సో దానికి సంబంధించి మనకి ఏంటి ప్రాబ్లం అనేది ఇచ్చాడు ఓకేనా డీజిల్ ఇంజిన్ ఇది ఆటో సైకిల్ డెరివేషన్ ఇచ్చాడు డీజిల్ ఇంజిన్ ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు ఓకేనా నెక్స్ట్ క్యారోలిఫిక్ క్యాలరిఫిక్ వాల్యూ యూజింగ్ బాంబ్ క్యాలరీ మీటర్ ఇది ఒకటి బాంబ్ క్యాలరీ మీటర్ జంకర్స్ అండ్ మనకి ఆర్సెట్ అన్నది ఓ మూడు ఉన్నాయి ఆ మూడు చూసుకుంటే ఏదో ఒకటి కన్ఫామ్గా వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఓకేనా ఓకే సో ఇలాగా మనకి మోడల్ పేపర్ అన్నది క్వశ్చన్స్ అన్నవి ఉంటాయండి సో మనకి పేపర్ని చూసి మనం భయపడిపోకూడదు క్వశ్చన్ పేపర్ని ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చిన వెంటనే మనకి ఏంటి అంటే ఒకసారి రెండు సార్లు చదవండి ఏంటేంటి ఇచ్చాడు అసలు ఏంటి మీరు రికగ్నైజ్ చేయండి ఏ యూనిట్ నుంచి వచ్చింది ఇది ఏ యూనిట్ ఏంటి అన్నది మీరు రికగ్నైజ్ చేసి అప్పుడు ఆన్సర్లు స్టార్ట్ చేయండి ఓకేనా చాలామంది డౌట్ అయితే అడుగుతున్నారు ఫస్ట్ పార్ట్ ఏ రాయాలా పార్ట్ బి రాయాలా అని మీకు పక్కాగా ఏదైతే కొంతమంది టాపర్స్ ఉంటారు ఓకేనా సో టాపర్స్ ఏంటి అంటే మనం స్కిప్ చేయరు ఏ యూనిట్ని స్కిప్ చేయరు సో స్కిప్ చేయలేనప్పుడు మనకి ఎస్ఐస్ రాసినా ఓకే కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటి అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎస్ అయినా రాయచ్చు పార్టీ పార్టీ అయినా రాయచ్చు ఓకేనా కాకపోతే మనకి ఈ ఎస్ఐ స్టార్ట్ చేయటం వల్ల ఏంటి అంటే మనకి టైము ఆటోమేటిక్గా మనకు తెలియకుండానే ఒక క్వశ్చన్కి చాలా ఎక్కువ టైం అనేది తీసుకుంటాం ఓకే అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ఎస్ఏ రాసేలోపు మనం ఏం చేయొచ్చు షార్ట్స్ అనేవి ఈజీగా అటెంప్ట్ చేసేయచ్చు మనకు వచ్చినవన్నీ పక్క క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా సో టెన్కి టెన్ రాయకపోయినా అట్లీస్ట్ మనకి సిక్స్ అయినా మనకు వచ్చినవే ఉంటాయి కాబట్టి ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ సో అందులో మనకి ఎంతలా తీసుకున్నా అంటే ఫాస్ట్గా రాసేవాళ్ళు మీడియంగా రాసేవాళ్ళు స్లోగా రాసేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా సో వాళ్ళని ఎంతవరకు తీసుకున్నా మనకి ఈ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ రాసేలో మనం ఆరు క్వశ్చన్స్ రాసివచ్చు సో డైరెక్ట్ ఎయిటీన్ మార్క్స్ అన్నవి మనకు వచ్చే ఛాన్సెస్ అన్నవి ఉంటాయి సో ఎస్ఏ అన్నది ప్రాబ్లమేటిక్ అనుకోండి వెల్ అండ్ గుడ్ మనకి స్టెప్స్ ఏ ఉంటాయి కాబట్టి త్వరగా అయిపోతాయి ఒకవేళ తీరి రాయాల్సి వచ్చింది అనుకోండి అది కొంచెం టైం అన్నది పడుతుంది సో కాబట్టి పార్ట్ ఏ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయండి పార్ట్ ఏ కరెక్ట్గా స్టార్ట్ చేసి మీకు బాగా వచ్చిన దగ్గర నుంచి క్వశ్చన్ నెంబర్స్ వేసుకొని మీరు రాయండి రాసిన తర్వాత అప్పుడు ఎస్ఏస్కి వెళ్ళండి ఓకేనా ఇలా రాస్తే మనకి కొంచెం మార్క్స్ అన్నవి అంటే త్వరగా కంప్లీట్ అయిపోతాయి కదా షార్ట్స్ అన్నవి నేను చెప్పేది మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఎందుకు అంటే మనకి షార్ట్స్ అన్నవి త్వరగా అయిపోతాయి కాబట్టి మహా అయితే త్రీ అండ్ ఒక ఫామ్లో ఒక డయాగ్రామ్ ఉండొచ్చు అంతే కదా సో దాన్ని బట్టి మనకి త్ర
सो टेन मार्क्स मैं अटम्पा यूनिट रायकना लेंटे एक्डो दर एना मिस्टेक टेन मार्क्स टेन मार्क्स पक्का वस्तु ग्यारंटी मैं इवेम का शार्ट्स की मत करेक्ट रास्ते त्री मार्क्स पक्का वस्ते हैं सो काबी पार्टी स्टार्ट तरह अब पार्ट भी राय ओके आल देस्ट अंडी वीडियो कच्चे लाइक चेक शेर चयी अलगे मैं झानल फस्ट टाइम कूस्ट सब्सक्रैब् चुस्को थैंक यू फर्वाचिंग